けなトークですよ皆さん元気ですかはいこの暑いのにまたスノーボードの話題で申し訳ないんですけどはい今日はこのボードはい先週発表されてもらったサンオブバードマンですでバードマン好きにはたまんないボードなんですけど実はこのボードサンオブバードマンっていうボードはバードマンとは違うっていうのがこの間ビデオで言いましたね2つの大きな違いがありました1つはキャンパーコードそしてもう1つはウエストが太くなったってことでこれ発表しましたでも実はですよ実はこのサーオブバードマンには禁断のスペックっていうのが存在するんですよその禁断のスペックを生み出す4つの大きな違いっていうのは実はあるんですね今日はその4つの大きな違いを詳しく説明したいと思いますしたこのサンオブバードマンねもう世界でうちしか発表しないこのボードなんですけど実はこのボードはね親がバードマンなんですよじゃあバードマンってどういうボードかっていうと皆さんも知ってる通り BTX の FD っていってこのねバナナ形状でノーズがボワッと浮くボードだったんですよねそれで非常に乗り心地が良かったんですよその親から生まれたこのサンオブバードマンは実はこれがキャンバーになったんですよこのディレクションのマイルキャンバーっていってテールの方にキャンバーになっててそれでなおかつここまでは皆さんもしてると思いますそれでもやっぱりねこのネットの方でもわざわざというとえスペックどんな感じスペックどんな感じということでこのボードのスペック実は未公開なんですねでも未公開でもスペックっていうのはちゃんと存在するんですじゃあ今までのバードマンとこのサーオブバードマンどこが違うのか実はこの禁断のスペックを作る4つの大きな違いがあるんですそれでこれ3サイズあるんで分かりづらくなっちゃうんで今日はこの170これね、もうキング・オブ・ザ・バードマンのこのスペックでこの170スペックでちょっと話したいと思うんですけどまず1個目ですまず1個目これはコンタクトレンズの長さってことなんですよ接接触ですね接接触の長さっていうのがあるんですよもともとの170のオリジナルバードマンはこの接接触の長さが実は1 1 6センチだったんですでもこのサン・オブ・バードマンはなんと1センチなんですよえっ、ー、どういうこと実に15センチもコンタクトレンズが短くなるんですじゃあ101センチ大体どれぐらいの長さのコンタクトレンズかというとはい持ってきたのはこれですねダイナモのこれ150です150のダイナモでもコンタクトレンズの長さは実に105あるんですよこっちのサンオブバードマンは101なんです簡単に言ってしまうとこの長さでこのダイナモがこうやっているんですけどこれがテールの方にシフトした状態なんですよわかりますコンタクトレングスがこんなに短いんですよこんなに長さがあるんですよでもよく考えてみてくださいこのボード親はバードマンですバードマンはバーバーバーバーバーって上に上がっていくボードですよね浮き上がるボードですだからノーズがこうやって回るわけですよこのボード例えば1 1 6ンチのコンタクトがあってそのままキャンバーにしてバードマンの息子を作った場合どうなるか全くやっぱり曲がらなくなると思うんですなぜかというとこのウエストの幅も太くなってるわけですねウエストの幅が太くなっててなおかつこれがコンタクトが116もあったらうわーってまっすぐ行くだけでもうロケットモードになっちゃうわけです去年のボードありましたよねスティーディディありましたねスティーディディはプログレッシブサイドカットになってましたこれはプログレッシブなんですよじゃないとこう考えた時に同じような長さであんだけのコンタクトがあるとグワーってカービングするけどバードマンのような乗り心地にならないとそこで大きく変えてきたのがまずコンタクトレングスの長さです116から101へ変わったこのこんなにも短くなったこのコンタクトレングスがまず1個特徴ですはい2個目ですサイドカットの深さなんですいわゆるこのサイドカットの深さなんですよ。いいですか。もともとの、もともとのバードマンはサイドカットが実は 8.3 あったんです。この170で 8.3 メートルのサイドカットがあったんですよ。でも、このサンオブバードマン170は実に8メートルまで落として、30センチもこのサイドカットの深さを落としてるんですよ。でもよく考えてみてください。このボード。ウエストが太いんですよ。ウエストが太くなった上に
サイドカットが深くなってるんですそれ考えるとおのずとコンタクトレングスが短くなるとか分かりますよね深いサイドカットなのに太いウエストだからグーッと上がるとやっぱこれ上がってきたところでコンタクトレングスがここまで来てるんです、ね、今までここまで来たのがここまで閉じるっていうのはそれでやっても納得してもらうと思うんですけどですからサイドカットが思いっきりギュアッとえぐれてるわけなんですよ今までのこのバードマンに比べるとさらにえぐれていわゆるこのギュンギュンギュンってこの切れ味がめちゃくちゃ良くなってるのがこのサンオブバードマンなんです3つ目の特徴3つ目の特徴は実にこれはテーパードなんですけどこのテーパードの入り方なんですよ今までのバードマン皆さんも乗ってますよねこのバードマンは結構なテーパードが入ってたんですもともとのこのテーパード170のテーパードっていうことでいうとこれが 1.3cm あったんですよ 1.3cm これ具体的にどうかっていうとまずもともとはこれがノーズが 30.8 になってたんですそれでテールが 29.5 だったんですね 30.8 と 29.5 これが今度は 31.4 の 30.3 になったんです気がつきますかこの差何かっていうとノーズの幅が広くなりましたテールの幅の方が広くなってるんですよだから今まで入ってたさテーパードこういうテーパードだとしますよねこれがちょっとこうなるんですいいですかテーパードがちょっと緩くなるんですよだからもともとテーパードの深さでいうとこのバードマンは 1.3cm 入ってたんですけどこの3オンバードマンは 1.1cm になってるんですよ結構変わってるんですね芯材もともとのバードマンねこの一番最後だったマークエルバードマンはオリジナルパワーだったんですけど通常のこのバードマンはホースパワーで作りましたじゃあホースパワーの考えでいくとホースパワーはバイアスとドライアスが入ってますよねそしてホースパワーにはバサルトが入ってるんですでもこのサンオブバードマンにはバイアストライアスが入ってバサルトが入ってないんですよだからちょっと軽くなっててなおかつシナリがこれが柔らかくなってるんですペロンペロンじゃないでしょでもこれが柔らかくなってるんですしなやかさが出てるんですよこのしなやかさが出てるホースパワーで軽さを生んでるなおかつサイドカットの深さが深くなってるテーパードはそれほど入っていない有効エッジがガツンと短くなってキャンバーの深さが低くなった上にテールの方にドバーンと入ったんですじゃあどういう乗り心地になるかっていうと基本的にまっすぐ落としてもブワーッと落としていくわけですよテールの方が思いっきり引っかかってだけどコンタクトレングスが短いからキュンキュンキュンキュンキュンと曲がりやすいだけどやっぱりキャンバーだから欲しいとかしていいおまけにホースパワーだけどバサルトが入ってないホースパワーなのしなやかにいけるこれが禁断のスペックを生み出してる4つの皆さんには伝えたい情報なんです他のツーサイズについてはこの表の方をあとのこのネットの方にこれ上げときますんでこれをよく見てほしいんですけど何せ大きな違いがあるんですもう一回整理しますよ今までのバードマンはロッカー形状で浮いてたこれはキャンバー形状でまっすぐいくだけど浮きがあるからこうやって回ったこっちはコンタクトレンスを短くしてこうやって回るようにしておまけにウエストの幅は太くなってサイドカットは深くなるからガッてギャーバッバーってもうカービングを切れるだけどパンパンパンっていう感じでなくしなやかにするためにバイアストライアスそこでバサルトそしてソールはリブテックが誇るこの TNT ソールえー、シンタードじゃないのもちろんですここは TNT なんですこのリブテックの良さが一番わかるのがこの TNT の良さなんですよこのクインシークイックのこのゾンビがこんなに綺麗に入るのはやっぱり TNT なんですねこれを分かって乗ってもらいたいのがサンオーバーあとの乗り心地は皆さんが自身で実際に乗って書いてください発売リリースは6月10日楽天トリックスターショップで発売します非常に少ないんでかなりのこの激戦になってしまうと思うんですけどぜひとも
アイラブリブのリブの大好きな人にこのボードは乗ってもらいたいと思います3番のバードマンにしてバードマンならず禁断のスペックは今言ったとりですこれを乗りこなしてぜひともこれのママのところにあなたが連れてってあげてくださいよろしくお願いします